సాక్షిత న్యూస్ నా పేరు నవీన్ గౌడ్ ఈ రోజు మనం ఉప్పల్ నియోజకవర్గం శాసన సభ్యుడు బీటి సుభాష్ రెడ్డి గారితో మనం ఈ రోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నాము టిఆర్ఎస్ పార్టీ చరిత్రాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి పార్టీ సభ్యత్వ కార్యక్రమంలో భాగంగా వారి మాటలను వారి మాటల్లోనే మనం తెలుసుకుందాం చెప్పండి సార్ టిఆర్ఎస్ పార్టీ చేపడుతున్నటువంటి పార్టీ సభ్యత్వ కార్యక్రమం ఏ విధంగా నిర్వహిస్తున్నారు చాలా బాగా అవుతుంది మేము డివిజన్ వర్గ చేసిన యాక్చువల్ ఏంటంటే మాకు పది కార్పొరేటర్లు ఉండి టిఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి కార్పొరేటర్ల ద్వారా కార్యక్రమం చేపడుతాను వాళ్ళకే మెంబర్షిప్ కార్పొరేటర్కు ఫైవ్ థౌజండ్ చొప్పున యాభై వేల మెంబర్షిప్ ఇప్పటికే పంచడం జరిగింది దాదాపుగా అవి దగ్గరికి రాబోతూ ఉన్నాయి ఇంకా కూడా కావాలని చెప్పి కొంతమంది కార్పొరేటర్ అడగడం జరుగుతూ ఉంది వారికి మళ్ళీ తెప్పించి ఇవ్వడానికి సంస్థ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా మంచి మెసేజ్ పోతుంది బ్రహ్మాండంగా ఎందుకంటే గత రెండేళ్ళ కింద ఎట్లయితే మేము డివిజన్ వర్గ చేసినామో ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే విధంగా కార్పొరేటర్కి బాధ్యత డివిజన్ పాయింట్ లో బాధ్యత అంతా కూడా కలిసి కట్ట చేసుకునే పరిస్థితి కల్పిస్తామని మంచి స్పందన వస్తుంది బ్రహ్మాండంగా కార్యకర్తలు ఉత్సాహంతో ఈ రోజు మెంబర్షిప్ కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నారు పురుషులతో పాటు స్త్రీలకు ఎటువంటి వసతి కల్పించి వారిని సభ్యత్వంలో చేర్చుకుంటున్నారు పార్టీ పరంగా వచ్చే వరకు ఏంటంటే ఎస్సీలకు యాభై రూపాయలు మరి అదేవిధంగా క్రియాశీలక సభ్యత నమోదుకు వంద రూపాయలు అనేది అయితే పెట్టారు దాంట్లో సమానంగా స్త్రీలు కూడా సమానత్వతో వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చి వాళ్ళే ఎక్కువ ముందుకు వస్తుంది నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఉప నియోగంలో స్త్రీలే ఎక్కువ ముందుకు వస్తుంది గతం నుంచి కూడా ఉద్యమకారుల నుంచి కూడా స్త్రీలు బ్రహ్మాండంగా వర్క్ చేసిన ఉద్యమకారులు పనిచేసిన సందర్భంగా ఉంటే ఈరోజు కూడా మరి వాళ్ళు స్త్రీలు ఎక్కువ ఎందుకు వస్తున్నారంటే చాలా వరకు లబ్ధిదారులు కేసీఆర్ పెట్టిన నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎన్నో లబ్ధులు చెందారు కడుపులో ఉన్న బిడ్డ కాంచలు మొదలితే మోసల వరకు ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా లబ్ధిదారు పొందిన సందర్భం ఉన్నది అటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళు వచ్చి మా బిడ్డ పెళ్లి చేసిన బిడ్డ మేము కేసీఆర్కి ఓటేస్తామని చెప్పడం అదేవిధంగా మేము మెంబర్షిప్ కావాలని అడిగి తీసుకుంటే సందర్భం కనబడతా ఉంది అదే రకంగా ఈరోజు మా బిడ్డ బిడ్డ పుడితే కూడా కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చిండు మరి అదే రకంగా కేసీఆర్ కిట్టి పడమే కాకుండా పదమూడు వేల రూపాయలు ఇచ్చి ఆదుకున్నాడు మరి అటువంటి వాళ్ళకి మేము మరి ఎట్లా చేస్తాం బిడ్డ ఖచ్చితంగా మేము ఈ తిమ్మపిచ్చి చేయాల్సిందే మేము ఓట్లు వేయాల్సిందే మేము బాధ్యత కలవాళ్ళం ఈ రోజు తల్లి పేద కుటుంబాలు ఉన్న కాడ తల్లిదండ్రులు ఆదలేని పరిస్థితులు ఉంటే ఆ తల్లికి ఇవాళ రెండు మూడు వేల రూపాయలు వస్తూ ఉంటే సంతోషంగా నా కొడుకు బిడ్డలు కూడా మరి ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు వాళ్ళు కూడా పేదరికంలో ఉండి మరి బిడ్డ కానీ కొడుకు ఆలుడు కానీ కొడుకు కానీ కొడలు కానీ పనిచేసుకుంటే వాళ్ళకి వెళ్ళని పరిస్థితి ఉంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ గారు నాకు రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చి ఇవాళ ఆదుకుంటున్నాం నా మందుల ఖర్చు కాకుండా తిండికి వస్తా ఉంది నన్ను కూడా ఆ దూరం ఉన్న అమ్మను కూడా దగ్గర చేసుకుని రెండు వేలు తీసుకుని నా పిల్లలు ఈరోజు మరి ముందు తీసుకపోతూ మరి మంచి మంచిగా చూసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి సందర్భాలలో మరి నా కొడుకుల కంటే ఎక్కువ గౌరవించాల్సిన బాధ్యత కేసీఆర్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి కేసీఆర్కు మేము మెంబర్షిప్ తీసుకుంటాం ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైన్లలో నిలబడి గతంలో మేము చూసిన ఎంత అనిపించలే మనకు మెంబర్షిప్ ఇస్తుంటే అక్కడక్కడ టెంట్లు వేసుకొని పెడుతుంటే కానీ ఈరోజు లైన్లో నిలబడి ఇలా పోటా పోటీగా ఇలా మెంబర్షిప్ కార్యక్రమానికి వస్తున్నందుకు నిజంగా ఉపాధి ప్రజలు కూడా నేను హాట్సాప్ చెప్తాను వాళ్ళకు మరి రాబోయే కాలం కూడా మంచిగా భగవంతుడు ఆశీర్వించాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాను యువకుల యువకుల స్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్ యువకులు నిజంగా ఉద్యోగాలు లేక కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భంలో కూడా కేసీఆర్ గారు మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పి చెప్పడం ఆ త్వరలోనే వాళ్ళ యువకులు లిస్ట్ తయారు చేసి దాని ప్రకారం రాబోయే కాలంలో వాళ్ళు కూడా ఉద్యోగాలు లేని వారు కూడా మూడు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది దానిలో భాగస్వాములు వాళ్ళు అవుతారు అదే రకంగా అవకాశాలు కూడా రకరకాల అవకాశాలు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మరి ప్రతి ఒక్కరు చూస్తూ ఉన్నాం ఉద్యమకారులు గుర్తించబడ్డ యువకులు ఉన్నారు చాలామంది యువక రక్తంతో గతంలో పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా సమర్థిస్తారు ఈ రోజు చాలామంది జడ్పీ చైర్మన్లు జడ్పీటీసీలు ఎంపీటీసీలు ఎన్నో పదవులు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా మందరు మరి ఉద్యమ బాటలో పనిచేసిన యువకులందరూ కూడా ఈరోజు మంచి అవకాశాలు వచ్చినాయి మంచిగా ఉద్యమ బాటలో చేసిన వాళ్ళు పంచ కేసీఆర్ గారు గుర్తించి మరి వాళ్ళ పదవులు ఇవ్వడం ఈరోజు నిజంగా ఆశిస్తూ ఉన్నారు యువకులంతా కూడా టీఆర్ఎస్ వైపు మంచి మొగ్గు చూపుతున్న సందర్భం గుర్తు చేస్తాం గృహిణులు కాకుండా ఉద్యోగ మహిళలు ఉంటారు కదా సార్ ఉద్యోగ మహిళలకు మరి మీరు వాళ్ళకు సాఫ్ట్వేర్ అలా కానీ వివిధ రంగాల వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు మరి వాళ్ళకు డే టైంలో కుదరకపోవచ్చు మరి వాళ్ళకి ఏ విధంగా మీరు సభ్యత్వం చేర్చుకుంటున్నారు మీరు 
ఉద్యోగాల్లో పోయేటో జనరల్గా అయితే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నవారు నైన్ ఓ క్లాక్ పోయి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వచ్చే పరిస్థితి నైన్ ఓ వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ మేము సెవెన్ ఓ క్లాక్కే స్టార్ట్ చేస్తాం అన్నమాట ఇవాళ ఏంటంటే ఉద్యో చాలామంది స్లమ్లలో కానీ స్లమ్లలో కంపెనీలలో పోయేటోళ్ళు కానీ లేకపోతే ఐటీ జోన్లో పోయేటోళ్ళకి కానీ కొన్ని పాయింట్స్ చూసుకొని ఆ ఏరియా ఎక్కడ ఏ టైంలో ఎట్లా ఎట్లా పోతారు అనే దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి మార్నింగ్ అవర్స్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్ పెట్టుకుని తర్వాత సిక్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేస్తే నైన్ టెన్ వరకు వాళ్ళ మెమర్చి పైస్ పోయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు అటువంటి కార్యక్రమం సాధారణంగా బిజినెస్ మెన్స్ అయితే ఆఫ్టర్నూన్ చేసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు అది సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతా ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఎంత టార్గెట్ అచీవ్ చేసిస్తారు మీరు దాదాపు ముప్పై వేల పైచలకి ఇప్పటి వరకు అయిపోయింది ముప్పై వేల పైచలకి అయిపోయింది ఇంకా మూడు వేల టైం ఇంకా దాదాపు పది పది రోజుల టైం ఉంది కాబట్టి మేము యాభై వేలు కాదు కదా ఎక్కువ డబల్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాం మంచి స్పందన ఉంది బ్రహ్మాండంగా స్వాగతిస్తాం ప్రతి ఒక్కరు అడిగి తెలుసుకొని మెంబర్షిప్ అయితే ఆన్లైన్లో కూడా చేసే పరిస్థితి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఉద్యోగ మీరు ఇంత ముందు ఉద్యోగ కొంత ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు ఉంటే ఆన్లైన్లో చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్లైన్లో కూడా వాళ్ళకు స్వాగతిస్తున్నాం చేస్తూ ఉన్నారు అట్లా కూడా ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా ఎంత అభివృద్ధి మీ చేతుల ద్వారా జరిగింది సార్ నేను గతంలో మాత్రం ఎమ్మెల్యే లేను లేకున్నప్పటికి కూడా ఐదేళ్ళు మరి మన ప్రభుత్వం ఉన్న సందర్భంగా ఎప్పుడు కూడా ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా నా సమస్యగా తీసుకున్నా నేను రెండు వేల పద్నాలుగులో పోటీ చేసి కొన్ని ఓటుతో ఓడిపోయినప్పటికీ మరునాటి నుంచి కేసీఆర్ గారు నాకు మరి అండదండలు ఇచ్చుకుంటారు అని చెప్పిన సందర్భం గోయర్ సుభాష్ డోంట్ వరీ ఐ టేక్ కేర్ అని చెప్పి ఎప్పుడైతే చెప్పిన ఆ పదం తోటి నేను మరునాడే ఓడిపోయిన తెల్లా నుంచే ప్రజల మమేకలు ప్రజలతో తిరిగిన సందర్భం ఉండే అందులో ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా నా సమస్యగా ప్రతి ఒక్కరి సమస్యను తీసుకొని అధికారులు చెప్పడం వెంటనే అధికారులు స్పందించడం మరి బ్రహ్మాండంగా ఎందుకంటే ఏ రోజు కూడా ఈ సమస్య మీద మేము వెనక చేయలే ప్రతి సమస్యల మీద తీసుకుంటా పోయినా ఆ సమస్యలను కూడా సాల్వ్ చేసుకుంటా పోయినా మురికి కాలువలు అనుకోండి డ్రైనేజ్ అనుకోండి వాటర్ అనుకోండి అదేవిధంగా మరి రోడ్లు లేకుండా మరి గుంటలు వర్షాలు పడితే గుంటలు కావడం కానీ ఇవన్నీ గుట్టు కూడా సమస్యలు తీసుకొని మరి ఆ సమస్యల మీద జోనల్ కమిషనర్ గారికి అధికారులకు డీసీ గారికి తీసుకెళ్ళి ఈఈ గారికి అందరి దృష్టి తీసుకుపోయి ఆ రోజు నేను ఎమ్మెల్యే లేకున్నప్పుడు కూడా సాల్వ్ చేసే సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి మరి ఆ రోజు చెరువు కట్ట మీద కూడా మరి నీళ్ళు ఉంచి మరి చెరువు అంతా మునిగిపోయిన పరిస్థితులు ఉంటే కూడా ఎంబడో అధికారులతో మరి పర్యవేక్షించి మరి అన్ని కూడా సాల్వ్ చేసిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ దశలోనే నన్ను మరి స్వాగతించి ఈరోజు భారీ మెజార్టీ ఈ నోదు నాతో పోటీ చేసిన వ్యక్తి సామాన్య వ్యక్తి ఏం కాదు ఆయన రెండు పర్యాయాలు మరి మినిస్టర్గా చేసిన వ్యక్తి ఆయన కొడుకు నిలబెట్టుకొని ఈరోజు రాజ్యసభ ఎవరు కూడా చేసిన ఆయన కొడుకు నిలబెట్టి చేసినప్పటికి కూడా నలభై నలభై వేల పైచిలకు నాకు ఓట్లు వేసినట్టు నిజంగా కూడా నేను వాళ్ళు ఎంబడి ఉండి తిరగడం కేసీఆర్ గారు నన్ను రెండోసారి మరి ఆశ్రయించి పంపించడం నేను గొప్పగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకసారి టికెట్ వచ్చి ఓడిపోయిన తర్వాత కొద్ది కష్టం అయితే ఇవ్వడని ఆయన కూడా కేసీఆర్ గారు మరి టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి మన తన తోటి వెన్నంటి ఉన్న సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకొని మరి చెప్పుకుంటూ మరి నాకు టికెట్ ఇచ్చిన నిజంగా కూడా కేసీఆర్ గారికి వాట్సాప్ చెప్పాలని ఎందుకంటే రుణపడి ఉన్న ఆయనకు రెండోసారి టికెట్ ఇచ్చి మన నాశ్రయించి పంపిస్తే ప్రజలు ఉప్పల ప్రజలు భారీ మెజార్టీ నాకు ఇచ్చి గెలిపించరు ఆ దశలోనే నేను ఎలక్షన్లలో గెలిచినా కూడా ఆరు నెలలు ఎలక్షన్ కోడ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రజలను మమ్మకం ఇప్పటిదాకా దాదాపు కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీం వరకు అదేవిధంగా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పించుకుంటూ డెవలప్మెంట్లో మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే శిల్పారామం మన ప్రాంతానికి రావడానికి కారణం అదేవిధంగా నల్ల చెరువును డెవలప్ చేసుకోవడానికి పదహారు కోట్ల రూపాయలతోటి ఈరోజు నల్ల చెరువు డెవలప్ చేసుకోవడానికి హైవే కార్డర్ కూడా ఆరు వందల ఎనభై కోట్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే మూడు వందల ఎనభై కోట్లు మరి ఎక్సెస్ ఇచ్చి మరి రోడ్డును కూడా వైడ్నింగ్ చేసుకుని ఇంకా ఎక్సెస్ తీసుకుపోతా ఉన్నాం అదేవిధంగా మరి పదిహేను పదమూడు వందల కోట్లు పెట్టి మరి ఇలా ల్యాండ్ యాక్టివేషన్ చేసుకుపోతా ఉన్నాం అందులో కూడా ఇవాళ ల్యాండ్ యాక్టివేషన్ కూడా గ్రామకంఠానికి ఇక్కడ కూడా ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేకుండా ఈరోజు గ్రామకంఠం ల్యాండ్ కూడా సమాన రీతిలో ఇలా పైసలు ఇచ్చి మరి ఉప్పలు హైవే రోడ్డుకు సంబంధించిన ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా యాక్టివేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అవి కూడా చేసుకొని త్వరలోనే కార్డర్ కూడా తయారవుతుంది మరో బంజారీస్ మరో జూబ్లీస్ లాగా ఉప్పలు తయారు చేయాలనేది మా కాన్సెప్ట్ ఖచ్చితంగా అయితే అయితే ఇస్తా అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటాం టిఆర్ఎస్ పార్టీలో మన బేటి సుభాష్ రెడ్డి గారి అభివృద్ధి నేను 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 సైతం అంటూ బంగారు తెలంగాణ కొరకు బాటలు వేస్తా అని చెప్పేసి అందరూ అంటున్నారు మరి మీరు మీ స్వతహాగా మాకు టార్గెట్ ఉంది మేము ఇది అచీవ్
రాబోయే కాలంలో కూడా ఉప్పల్ నియోగాలు కావాల్సిన ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే హాస్పిటల్ ఒకటి పెద్ద వంద పడకల హాస్పిటల్ కావాలని నా కోరిక నేను కూడా ఇప్పించాలని ఒకటి రెండు ఒకటి జూనియర్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజీ ప్రాంతంలో లేదు కాబట్టి అవి రెండు పెట్టించాలనే తపన ఒకటి ఉన్నది ఈ మూడింటిని కంటిన్యూ చేసేస్తే ఈరోజు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో కూడా మొన్ననే రీసెంట్గా మీరు చూసి ఉంటారు రీసెంట్ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో మరి సిఎస్ఆర్ ఫండ్ కింద టూ పర్సెంట్ ఏదైతే ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఇచ్చి ఉంటుందో వాటికి ఎక్కడ కూడా ఫండ్ కేటాయించిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళను మీటింగ్ మీటింగ్ పెట్టుకొని కలెక్టర్ గారితో మీటింగ్ పెట్టుకొని మీకు వచ్చే టూ పర్సెంట్ సిఎస్ఆర్ ఫండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో స్పేర్ చేయండి వాళ్ళు చేస్తే ఆ పేద పిల్లలకు మంచి క్లాస్ రూమ్స్ కానీ మంచి మరి పెయింటింగ్స్ కానీ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకు ధీటుగా ఈరోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్ తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది సన్న బియ్యం ఎట్లా భోజనం పెడతాను ఆ భోజనంలో కూడా ఏమైనా తవ్వక తక్కువ ఉంటే సరి చేసి మరి చేసే పరిస్థితి ఇష్టం అన్ని స్కూళ్ళలో పిలిచి అన్ని ఇండస్ట్రీలు పిలిచి ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీస్ని ఒక్కొక్క స్కూల్ని అడాప్ట్ చేసుకోని చెప్పడం కూడా జరిగింది మీరు ఎందుకంటే మీ బోర్డు పెట్టుకొని మీరు ఏమైనా చేయండి కానీ మా స్కూల్ డెవలప్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ స్కూల్ పేద పిల్లలు గవర్నమెంట్ స్కూల్ అంటే పేద పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళని అడాప్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఒక రెడీ దక్కుతుంది మీ పేరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవుతుంది మాకు కూడా స్కూల్ గవర్నమెంట్ మంచి నడిచినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పేసి మీటింగ్ కరెక్ట్గా పెడితే బ్రహ్మాండ స్మ పదమూడు మంది ఇండస్ట్రియలిస్ట్లు వచ్చి ఒక్కొక్క స్కూల్ ఒక్కొక్కరు అడాప్ట్ చేసుకున్నట్టు రెడీ ఉన్న పరిస్థితి కనపడ్డది ఆ రకంగా మరి మల్లాపూర్ స్కూల్లో మొన్ననే ఒక షెడ్ కూడా వేయడం జరిగింది దాంట్లో కొన్ని డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఉప్పల్ స్కూల్ కూడా వచ్చింది మరి అదేవిధంగా చిల్కనార్ స్కూల్ కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇట్లా ఒక్కొక్కరికి ఒకటి అడాప్ట్ ఏరియా వైజ్గా ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉంటుందో దాని దగ్గర ఉన్న స్కూళ్ళలో అడాప్ట్ చేసుకుంటే బాగా డెవలప్ అయ్యేస్తుంది ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకు ధీటుగా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ కన్నా కనీసం స్టఫ్ అంటే ఈరోజు నారాయణ చైతన్య స్కూల్ అన్నట్టు లేకపోతే స్కూళ్ళే లేనట్టు ప్రవర్తిస్తున్న సందర్భం ఎన్నో చిన్న పేరెంట్స్ కూడా ఒక అవగాహన అంటే వారి గవర్నమెంట్ స్కూల్ అంటే ఏదో చిన్న చూపు అనేది అవగాహన అట్లా అనుకోకుండా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా నాణ్యత కూడా బీఎడ్ ఎంఎడ్ టీచర్స్ ఉన్నారు ఈరోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా ప్లే గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ ప్రైవేట్ స్కూల్లో కూడా ప్లే గ్రౌండ్స్ కూడా ఎక్కడ లేవు వాళ్ళకు బిల్డింగ్ ఉండడం కష్టం ఒక్కొక్క బిల్డింగ్లో ఇరవై ఐదు ముప్పై మందిని వేసే బదులు యాభై అరవై మందిని ఒక్కరి మీద ఒకరు కూర్చోబెట్టి ఈరోజు నడుపుతున్న స్కూల్ చూస్తున్నాం వేలాది రూపాయలు దండుకొని నడుపుతున్న స్కూల్ చూస్తున్నాం అటువంటి స్కూళ్ళను మరి సరి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి పేద పిల్లలు చదువులేని పరిస్థితి కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్కూల్ని డెవలప్ చేయాలని కాన్సెప్ట్ తోటి కేసీఆర్ గారు ఏదైతే కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఉచిత విద్య పెడతా ఉన్నారు దానిలో భాగంగా మరి ఈరోజు ఐదో తరగతి వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా వచ్చింది ఆ ఇంగ్లీష్ మీడియం తోడుగా కంప్యూటర్స్ కూడా ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పెట్టడం జరిగింది దీని ఇంప్రూవ్మెంట్ గతంలో ఐదు వందల మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్న స్కూల్స్ మా ఉప నియోజకవర్గంలో ఈరోజు ఎనిమిది వందల వెయ్యి మందికి పెరిగిన సందర్భం వితిన్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఉన్నాయి విపరీతంగా పెరిగిన సందర్భం కళ్ళ కట్టినట్టు కనబడుతుంది కాబట్టి రాబోయే కాలంలో మంచి నాణ్యత కూడిన చదువును మరి గవర్నమెంట్ స్కూల్ని ఇవ్వగలుగుతాం అనే దృష్టి ఈరోజు నూట పంతొమ్మిదికి నూట పంతొమ్మిది గతంలో గురుకులాలు కూడా పెట్టడం జరిగింది మరి అదే మైనార్టీ గురుకులాలు మరి ఈరోజు నూట పంతొమ్మిది బీసీ గురుకులాలు పెట్టడం జరిగింది బీసీ గురువులకు గురు మరి వీటి కూడా మరి బ్రహ్మాండమైన స్పందన వస్తూ ఉంది గురుకులాలకు కూడా ఈరోజు వాటి ద్వారా కూడా మరి చదువు చెప్పే రకంగా ముందు పోతాం కాబట్టి పేద ప్రజలకు హక్కును చేసుకునే దిశగా కేసీఆర్ గారు మరి మంచి పథకాలు పెడుతూ వాటికి మా వంతుగా మేము ఏ రకంగా చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచనలో మొన్న రీసెంట్గా పెట్టుకొని కూడా చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఎలక్షన్తో పాటు ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో వచ్చేటటువంటి కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్లో మీరు ఏ విధంగా లబ్ధి పొందుతారని మీరు అనుకుంటున్నారు మా ఉప నియోజకవర్గం కార్పొరేషన్లో లేవు లబ్ధి పడ్డే పరిస్థితి అంటే లేవు కదా మాకు ఉప్పల నియోజకవర్గం ఓన్లీ జీహెచ్ఎంసీ కాబట్టి పది పది డివిజన్లు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే వస్తాయి సరే మేడ్చల్ జిల్లా అంటే పక్కనే ఉన్న బోర్డు ఉప్పలు అటు మా కానుకూరు ఉన్న నాగారం జవహర్ నగర్ ఈ ప్రాంతాల్లో కూడా అవి వస్తే తప్ప కేటాయించినటువంటి మన బేతి సుభాష్ రెడ్డి గారికి మన సాక్షిత న్యూస్ నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాం